I flere faktiske år har de vært hypet for den tredje filmen av Spider-Man i det cinematiske Marvel-universet. Det her er sannsynligvis en av de mest opphypet filmene noensinne. Og filmen var satt til å ha premiere i Norge den 15. desember. Ruben fra podcasten min og en annen kompis Torfinn skulle komme hele veien fra Eide til Ålesund for å se filmen i lag med meg. Billettene ble bestilt første dagen det var tilgjengelig, og alt var klart. Endelig skulle vi få se den helsige filmen her. Dagen var tirsdag, og jeg våkna opp en grusom melding fra Ruben. Jeg kunne ikke tro mine øyne er små, så jeg hadde nødt til å gå på nettet og dobbelt trippelsjekke at det her faktisk stemte. Jeg er redd for at det var sant. Den blir talt av Boomerang hadde avlyst filmen den veldige dagen før premiere og utsatt den med en hel måned. Hvordan i alle dager skulle vi her i Norge gå hele den tiden der uten å bli spoilet? Vel, en ting var sikkert. Vi skulle ikke gi dem sjansen. Fordi Norge var basically det eneste landet i hele jævla verden som vi tar deg nok til å gjøre det her, så rett over grensa derimot. Etter masse om og menn fram og tilbake, endte det opp med at det bare ville vært alt for ubeleilig for oss å fare hele veien til Sverige for å se filmen. Så dagen før vi vurderte å dra, så jeg det mørkt ut, og jeg begynte å akseptere at det bare ikke kom til å skje. Men så våkna jeg opp til en melding fra Ruben, og den meldingen sa, «Fuck it. Vi drar.» Så helga skjem, og reisen er i gang. Jeg tar først buss til Molde fra Ålesund, og Ruben og Torfinn har kjørt fra Eide til Molde for å møte meg. Broren til Torfinn blir også med på turen. Noen få timer inn i kjøringen, så stopper vi på massinstasjonen. Ok, jo, da er vi på vei, folkens. Hva er det? Ja, har han nevnt det? Jeg vil bare presisere at jeg på forhånd informerte Torfinn om at jeg hadde tenkt å vlogge. Derfor så trodde jeg naturligvis at broren hans var informert om det her. Noe som da viste seg å ikke stemme. Jeg har en YouTube-kanal. Wow, det er veldig sikkert! Ja, er det ok om vi filmer? Jeg tror faktisk jeg har sett YouTube-kanalen min. Ja, det var det. Var det du som filmet med Ruben og som svømte der, kan man? Eh, ja. Ja, 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 jeg har sett, 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 jeg har sett
Men det blir det vårt där. Så blir det sån sån kedje. Så det brant på vägen där nu. Nej, det brant inte på andra hand. Jag reagerade för det brant med det där. Det är mirakel. Och det blir sån sån kedjekollision där. Så i minne tar tak på andra armar släpp med den har fortsatt eh långfingern på brettet och driva oss ur en sund till helvete liksom. Och håll på musta brettet ni och mot ta tak igen och så bara klara det till slut och bara få hiv den på bänken då. Det gör sig ganska imponerat fingern mina fucka men uh, de måste bara tre chips ner på bakken då. <laughs> bara tre chips. Ja, det är ganska imponerat. Man fuckte med att du hört och sån där svil i det där Kentucky Fried Ruben liksom. Ja, det var, var väldigt smak då. Det ska vara sagt att det var Det kan kan hända att det var järnbin då. Ni ska inte säga för säkert. Jag bara föll snart att sitta och så starkt att du bara hört det ja, i, i hodeskallen din. Ja, faktiskt kall din sen. Okej, okay, man har en liten update. Vi tror vi er sånn i nærheten av lille hammer, ish. Mm -hmm. Nå kan den så vi evaluerer over grann som ikke tar alle litt for lenge i hvert fall. Ok, så det var historien til Ruben. Vi fortsatte å kjøre i flere timer. På det punktet her så er vi inne i et gigantisk snow biome. Det snøer fucking så overalt plutselig. Og så begynner noe veldig rart å skje. På bilen til Ruben begynner flere varsellamper å gå av. Det blir bare flere og flere. Og til slutt så blinker basically absolutt 100% av alle varsellampene på bilen rødt. Og det er clearly et eller annet mystisk problem med bilen. Vi vet ikke hva Søren som forårsaker det. Vi stopper for å sjekke det flere ganger, men det bare fortsetter. I tillegg finner vi ut kilden til en av problemer, som er at det tidligvis er for lite luft i denne dekket. Vi kan egentlig ikke nok med biler til å forklare det på en måte som gir noen form for mening. Men uh, det var noe galt med bilen. Så, vi stoppet på en bensinstasjon, der vi undersøker videre. Jeg burde for all del vlogget det her fordi det var et veldig dramatisk øyeblikk i turen, men det var rett og slett bare så deprimerende at jeg ikke tenkte på å ta fram kamera en gang. Men vi sitter lenge, vi sjekker ting, vi finner ikke ut noe spesielt sånn egentlig. Men til slutt finner i hvert fall Ruben en måte å få filt opp luft i dekka, så det er i det minste ikke et problem. Ellers er vi low-key redd for å kjøre, det er åpenbart noe galt med bilen, men vi sjekker basically alt som går an å sjekke, og det er bare et gigantisk mysterium hva Søren som feiler bilen. Det ser det ser ut at han kjører greit, men alle varsellampene går av uansett. Vi har heller ikke uendelig masse tid på å komme oss til Sverige før filmen begynner. Så det her var et veldig mørkt og deprimerende øyeblikk i turen. Til slutt så har vi filt opp luft i dekka, og vi kjører basically bare videre, og vi har summet at ting skal gå fint. Selv om det her er en smule bekymrende, for å si det mildt. Og nå skal dere få se med av Ruben i bilen, som elaborerer litt videre på situasjonen. Og så stopper vi for å sove, for det blir sånn jævlig deprimert da, for jeg tror at bilen min er ødelagt for evig og holdt i og kommer til å... Altså, men altså, tingene er jo at det her skjer jo bare fordi at vi er på roadtrip på og skal se Spider-Man, noe som, som tidligvis skal være en umulig task, liksom. <laughs> det er bare fordi ja. at det er det vi skal, og fordi at vi har tid på oss at det her skjer, liksom. Ja, men det er faktisk sant. Men vi stopper nå og søv da, og så når du trykker på... Når du starter bilen så er de der, og de, så kjører jeg. Da fjer de bort. Uh, og nå er alle fælmeldingene helt borte. I stedet var det en som var igjen før de andre kom tilbake. Så nå har vi kjørt... Uh, ja, det, nå står det at uh, høyre baklykt ikke funket. Det vet vi. Sånn er det bare. Men den andre er borte. Uh, vi har kjørt over en time nå uten at den er kommet tilbake, så... Så so probably så so bare... Jeg gjør så vi bare kan anta at det går fint. <laughs> ja, det er mulig at det var et eller annet kontaktgreier med at det gikk fra at de kjørte fra varmplass til kallerplass, eller at det var de gikk fra en plass med høyt luftrykt til lovt. Hvem vet, det kan være hva som helst. Men mest sannsynlig så er det noe bedre eller denne kontaktsystemene som er sviktet. Hva er det kort tid siste gang jeg filmet i Sverige? Og... Nei, egentlig ikke. Da når jeg får opp sånn jævla spontan ass Sverre-tur med Kajsen. Som også var host i podcasten min før, som ble replaced av Ruben, som ny host, som jeg også nå feier til Sverige med å vlogge om. Det er litt full circle, det, egentlig. Jeg tror det, vi kommer til å holde ut. Vi er tross alt våre venner siden vi var tre og fire år gammel. Altså, venner kommer vi til å være uansett. Ja. Så bare sånn, det er ikke slutt, liksom. Så er det gutt å gå. Jeg har jo fått min egen fanbase nå, når jeg kommer inn på livestreamsa dine og ser det fansene. Jeg hører at du tror det er. <laughs> Oh.
Ok, nu er vi faktisk i Sverige. Hvordan har turen vært og hvordan har han suksess? Ja. Hvor lenge siden har du sovet? 30 timer, kanskje? Og hadde du ikke sånn faktisk sånn hvert fall to eller tre sjanger sånn som sovet? Og så lar du i vær, for some reason. Som jeg var nesten ingen sovet på hele jævla turen. Og vi har kjørt i sånn, jeg vet ikke, sånn ti timer, noe sånt. I alle fall ti timer nå, eller? Ja, bra, men nå er vi i hvert fall sånn veldig, veldig nærme kinoen. Og filmen begynner om sånn en time, eller bare, ja, bio. Vi ble informert om en svensk, at det heter tidligvis bio, og ikke kino på svensk. Hvor skal, hvor kinoen er legget, egentlig? 300 meter unna her. Ja, vi får eksplore litt. Men, Ruben, jeg tenker at når vi skal inn på Tino, så burde vi ta på maske bare for å gjøre godt inntrykk og ikke bli stoppet. Så måtte en trillion maske være med av det, og heil Lord Fauci. Så det er første gang broren min er utlandet, så jeg må gi litt sånn applaus åt han. Ok, ok. Og filmen tar han bak. Så Tida var endelig inne for å se filmen. Så reiser hele veien til Svedistan for å se denne filmen der. Hele denne turen fram og tilbake på bare ett døgn. Men kun en person som kunne kjøre. Dere lurer kanskje hva alt det her verdt bare for en film. Absolutt. Absolutt.